Hello friends, I am Rahul Mapari and uh, today we are going to discuss one more question from uh, CSIR NET exam. Uh, question is asked in 2016 and question is of B part. Question dikhne ke liye, padhne ke liye ek concept pe hi hai, lekin is question ko aap bohut achche se padhenge to aapko pata chalega ki ye question mein badi badi do teen concept relate hui hai. तो मतलब बी पार्ट का क्वेश्चन है लेकिन बहुत मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है क्योंकि देखिए आप हम डिस्कस करेंगे आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें तीन दो तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगी यहां से हंड्रेड परसेंट मिल जाएगी आप पूरा देखिए सो क्वेश्चन इज वॉट लेट एफ बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन दिस जीरो स्टिकलेन मॉड जेड स्टिकलेन इप्सिल ऑन वेर इप्सिल इज पॉजिटिव गिवन बाय अ कॉन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज समेशन एंड वेर इज एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन जेड रेस टू एन गिवन ऑल्सो दैट लिमिट जेड टेन्स टू जीरो ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्व टू इन्फिनिटी देन ठीक है ऑप्शन हम डिस्कस डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी ये तो यहाँ पे एक नेबरहुड दिया है राइट होलोमार्पिक फंक्शन दिया है एक लॉरेंट्स सीरीज दिए और एक लिमिट जेड टेन्स टू जीरो लिमिट जेड टेन्स टू जीरो ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्व टू इन्फिनिटी ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में राइट पहले तो जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन है आप देख लीजिए ये निगेटिव पावर वगैरह कुछ तो है ठीक है हम ऑप्शन जरूर देखेंगे पहले तो एक छोटी सी कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी बाय लॉरेंट सीरीज ओके लॉरेंट सीरीज आपको पता है एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अभी ये देखिए ए एन राइट जेड रेस टू एन मतलब पॉइंट ऑफ एक्सपांशन क्या लिया मैंने यहाँ पे जीरो जेड का पावर एन अगर पॉइंट ऑफ एक्सपांशन इन जनरल ए रहेगा तो जेड माइनस ए टू दी पावर एन इसके पावर में सीरीज एक्सपांड हो जाएगी सो पावर पॉइंट ऑफ एक्सपांशन क्या है एक्व टू जीरो दैट मीन जेड रेस टू पावर एन सो पॉइंट ऑफ एक्सपांशन मेरा जीरो है और आप देखिए यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है ना वो लिमिट जेड टेन्स टू जीरो ही दिया है सो so, इज इक्व टू इन्फिनिटी तो जीरो पे ही हमें चेक करना है सब कुछ सो पॉइंट ऑफ एक्सपांशन इज जीरो अभी देखिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी या फिर रेगुलर पॉइंट जेड इक्व टू जीरो अगर इस लॉरेंट सीरीज में निगेटिव पावर जेड का नहीं है अगर इस लॉरेंट सीरीज में ये जो ए एन है ना फॉर एन मैं ऐसा लिख लेता हूँ मतलब निगेटिव टर्म सो जैसे ए माइनस वन ए माइनस टू इस टाइप की टर्म अगर नहीं है मतलब निगेटिव पावर ऑफ जेड है ही नहीं उस लॉरेंट सीरीज में तो जेड इक्व टू जीरो हो जाएगा या तो रिमोवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा या फिर रेगुलर पॉइंट वो बाकी कोई टाइप की सिंगुलरिटी नहीं होगी ओके निगेटिव पावर नहीं है तो अगर निगेटिव पावर नहीं है राइट निगेटिव पावर टर्म नहीं है अगर इसमें निगेटिव पावर निगेटिव पावर जो भी है वो अगर फाइनाइट है फाइनाइट टर्म है निगेटिव पावर के फाइनाइट टर्म है तो ये बन जाएगा पोल जेड इक्व टू जीरो क्या बन जाएगा पोल फाइनाइट टर्म मतलब क्या ए माइनस वन नॉन जीरो है ए माइनस टू नॉन जीरो है जहाँ तक भी ए माइनस एन तक सपोज नॉन जीरो है और उसके बाद सारे के सारे जीरो मतलब फाइनाइट टर्म है दस है पंद्रह है बीस है जो भी है वही उसकी ऑर्डर बन जाती है सो so, अगर फाइनाइट है तो पोल राइट और अगर इनफाइनाइट निगेटिव पावर टर्म है तो वो बन जाती है इसेंशियल सिंगुलरिटी इसेंशियल सिंगुलरिटी ओके एक ऑप्शन तो इजीली डिस्कट कर देता हूं मैं पहले ये माइनस एन ये माइनस एन इक्व टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्व टू वन दैट मीन्स यहां पे क्या है ये क्या बोल रहे हैं रिमूवेबल क्योंकि निगेटिव पावर टर्म है ही नहीं ये माइनस एन इक्व टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्व टू वन यहाँ पे निगेटिव पावर है ही नहीं तो ये रिमूवेबल बन जाएगा लेकिन अगर जेड इक्व टू जीरो को रिमूवेबल सिंगुलरिटी होना है तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए साइन जेड बाय जेड वगैरह ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए जेड इक्व टू जीरो पर लिमिट क्या है ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं है मतलब इन यहाँ से तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं आ रही और यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी प्रेजेंट कर रहा है तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा राइट अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से ही निकल के आएगी ये तो होगा लॉरेंट सीरीज सिंगुलरिटी उसके बाद कैसोरिटी वेस्ट्रस थेरम एक बार जरूर पढ़िएगा इसने क्या बोला है 
कि इसेंशियल सिंगुलरिटी जो भी है मतलब सपोज जेड जीरो उसके नेबर रूट में जो लिमिट आएगा फंक्शन का मतलब एफ ऑफ जेड की ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है तो इसके नेबर रूट में लिमिट क्या आएगा एफ ऑफ जेड का लिमिट हमेशा इन्फिनिटी नहीं आता इसेंशियल सिंगुलरिटी के नेबर रूट में लिमिट हमेशा इन्फिनिटी नहीं आता बल्कि वो लिमिट आता है जो भी नंबर आप पहले से डिफाइन करें ना प्री डिफाइन करें ना उसकी तरफ आप लिमिट खींच के ले जा सकते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी के नेब रूट में सो so, सिर्फ इन्फिनिटी आने वाला नहीं और यहाँ पे क्या दिया है सिर्फ इन्फिनिटी मतलब यहाँ से 100 परसेंट एक तो बात पक्की है कि जेड इक्व टू जीरो इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है जेड इक्व टू जीरो इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है क्योंकि सिर्फ इन्फिनिटी आया कैसोरिटिव एस्ट्रा थेरम पे जरूर आप एक बार जरूर रीड कीजिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसेंशियल सिंगुलरिटी का नेबरहुड में लिमिट क्या होता है एफ ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेट हो सकता है राइट सो यहाँ से इसेंशियल भी नहीं है रिमोवेबल भी नहीं है तो यहाँ से एक तो बात 100 परसेंट पता चली कि ये पोल ही बनने वाला है राइट अभी ऑप्शन की तरफ आएंगे यहाँ पे रिमोवेबल रिप्रेजेंट किया था मैंने डिस्कार्ड किया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस इन नॉट इक्व टू जीरो फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन और इक्वस टू वन दैट मीन्स लॉरेंट सीरीज कंटेन इनफाइनाइट निगेटिव टर्म्स इनफाइनाइट निगेटिव टर्म मीन्स इसेंशियल सिंगुलरिटी पहले हमने डिस्कस किया और इसेंशियल यहाँ से इसेंशियल तो बन नहीं रहा ये कहाँ से डिस्कार्ड कर सकता हूँ मैं बाय कैसोरिटी वेस्ट्रस थेरम आप एक बार पढ़ लीजिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा राइट उसके बाद देखेंगे पहला ऑप्शन ए माइनस वन नॉट इक्व टू जीरो ए माइनस वन नॉट इक्व टू जीरो एंड ए माइनस एन इक्व टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वस टू टू मतलब ये माइनस वन नॉट इक्व टू जीरो मतलब एक टर्म नॉन जीरो है बाकी सारी की सारी टर्म जीरो है इससे क्या निकल के आएगा ये माइनस वन वन बाय सेट इस ऐसी वाली टर्म यहाँ पे नॉन जीरो है तो पोल तो होगा ही फाइनाइट टर्म है लेकिन पोल की ऑर्डर भी मिल गई वन क्या हम इस सारी इन्फॉर्मेशन से पोल की ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं पोल की ऑर्डर तो कहीं पे दी नहीं राइट सो वन ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते सो so, यहाँ पे कंफर्म वन ऑर्डर का ही पोल लिया है लेकिन यहाँ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऑर्डर पोल की वन है सो so, ये भी ऑप्शन हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा अब ये देखिए लास्ट ऑप्शन ये माइनस एन नॉट इक्व टू जीरो अभी लिखा था हमने ए माइनस वन ए माइनस टू अप टू सन ए माइनस एन इतनी सारी टर्म नॉन जीरो है सपोज और उसके बाद की सारी की सारी जीरो है तो ये पोल होने वाला है और इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म भी आने वाली है यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड नहीं किया एक्चुअली यहाँ पे जैसे वन बोला था यहाँ पे वन टू थ्री ऐसा नहीं बोला कोई भी फाइनाइट टर्म सो so, ये वाला ऑप्शन हो सकता है मतलब होता है राइट सो so, इस टाइप के क्वेश्चन जो बी पार्ट में भी पूछे है ना तो कंसेप्ट बहुत अच्छी डिस्कस की है इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा सो so, जरूर कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आपको चार ऑप्शन में बी पार्ट का क्वेश्चन होके भी चारों के चारों कंसेप्ट आपको पता चलेगी राइट रिमोवेबल इसेंशियल यहाँ पे फिक्स किया यहाँ पे नॉट फिक्स राइट सो इस टाइप का क्वेश्चन है सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू